introduire pour l'enseignement de tout à l'heure. Matthieu 22, versets 37 à 38. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu Asseyons-nous dans sa présence. Merci encore pour votre présence et bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Nous sommes l'église locale et pas sans protection, dont le siège, l'église principale est à Paris. Et notre seul désir, c'est amener les le vies des gens à être comme Dieu veut qu'elles soient, à la lumière de la parole de Dieu. Dieu amène avec moi. Donc je crois, nous croyons effectivement que ta présence, qui nous honore déjà, c'est parce que le Saint-Esprit veut te parler de quelque chose dont tu as besoin pour amener ta vie sur d'autres dimensions. Dimanche passé, donc je disais, dimanche passé par rapport à ces versets, dimanche passé, nous avons commencé à comprendre une chose. En fait, quand nous disons que nous prions, on n'était pas si vrai que ça. Parce que nous prions, c'est aller demander à manger à Dieu. Prier, c'était pour nous aller lui dire, Seigneur, je n'ai pas ça, donne-moi ça. Prier, c'est aller le voir pour qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. On a appris à demander à Dieu. On n'a jamais, on a, on, les gens ont perdu la culture juste de rester auprès de Dieu, prendre plaisir à parler à Dieu. Nous disons enfants de Dieu. Dieu est censé donc être notre Père. Mais s'il est notre Père, pour quelle raison nous avons du mal à juste prendre du temps pour nous parler sans ordonnance, sans facture, sans PV qui doit payer. Prendre ce plaisir. Et nous, nous disons aussi, Seigneur, nous t'aimons. Tu as déjà chanté un chant qui ressemble à ça, Seigneur, je t'aime toute ma vie. Mais quand nous aimons quelqu'un dans notre vie de tous les jours, nous savons comment nous nous comportons. Nous prenons du temps à rester avec lui. Nous prenons du temps à demeurer dans sa présence. Mais comme je disais, aujourd'hui, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est regarder l'heure. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est quand est-ce que le pasteur termine. Les chrétiens sont assez temporels quand ils sont à l'église, mais pas devant la télé. Là, le temps... Et quand le film est très bon, et tu vois, oh, c'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. Mais je voudrais bien t'entendre un jour me dire, tu as fini de prêcher, pasteur. Non, mais continue. Es-tu capable Et c'est ça, tu es remis en question en disant, je veux bien que cette année soit une année de grâce pour toi et moi. Mais la grâce de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Je veux bien... Et j'ai pris encore et encore pour toi pour que cette année, tu vois autre chose que ce que tu as vu en 2018. Que tu sois un témoignage dans ta famille en disant, ta prière fonctionne, ton Dieu est fidèle. Mais ce n'est que dans sa présence parce que pour que tu sois réchauffé, c'est auprès du feu. Et oui, tu veux que tu sois réchauffé, mais approche-toi du feu. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu Résister et il fuira l'un de vous. Pour que le diable fuit dans ta vie, la première condition c'est laquelle Approche-toi de Dieu. Non pas le disant Seigneur, tu as vu le diable. Non, approche-toi de Dieu. Tu n'as pas même pas besoin de prier parce que le diable sera incapable de venir te chercher dans la présence de Dieu. Mais il, il, va, il va commencer par il va être. Là, Dieu n'a pas encore. Euh, décider de ça, de sa mort éternelle. Mais ces jours-là, il risque de mourir éternellement. Parce que comment un, un gars comme lui va-t-il s'approcher de la sainteté, de la puissance de Dieu Comment Quand je dis que Dieu n'a pas encore décidé, il a déjà programmé. Ah oui, on en parlera pour ceux qui aiment bien. Parlez-nous de l'enlèvement. Il semble que c'est ça maintenant qui fonctionne. Mais on peut te parler de l'enlèvement, mais ça ne va pas régler ton problème. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me parle de jour où je vais partir. Je sais que je partirai. Et de toute façon, je ne cherche même pas à rester là. Business class avec Jésus. 
Eh oui, lui à côté, moi là. Maintenant, toi, je ne sais pas où tu seras. Je crois que tu seras dans la vie avec nous. Dis Amen avec moi. Amen. Je ne dis pas que ce n'est pas mauvais, mais, 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 mais c'est de la distraction. Moi, je souhaiterais qu'on m'apprenne plutôt comment vivre dans la présence de Dieu pour que Dieu se manifeste à l'extérieur de moi, comme Jésus. Parce que Jésus, c'est le prototype de, de la vie que nous sommes censés vivre, mais que nous ne vivons pas encore. Jésus, c'est le prototype. Ce n'était pas quelque chose de spécifique. Dieu a testé un être humain avec l'esprit de Dieu en lui et ça fonctionne. Non seulement ça, il s'oppose à tout ce qui est de, de l'ennemi. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur lui, mais il agit dans le surnaturel divin. Il dit, ouais, c'est bon. Et il dit, vous croyez en lui, vous ferez comme lui. En même temps, on est résigné. On est résigné, on dit, ouais, on se contente du menu frétin. On se contente de plus. Non. Il faut qu'un bon matin, on se dise, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, c'est ce que je vous dis tout le temps. Ce n'est pas ça. Et je comprends pourquoi le Saint-Esprit nous amène dans la prière. Et j'ai béni Dieu pour cela. Maintenant, parce que la prière, c'est ce qui rend concurrent, ce qui rend victorieux. La prière, c'est ce qui te permet de pouvoir te développer. La prière, oui, la prière, ça développe ton cœur, ça développe ton âme, ça développe ton esprit. La prière. Mais quel est le joueur Il a beau s'appeler Ronaldo, Messi ou Neymar qui fait deux mois, six mois sans s'entraîner et qui va aller jouer et marquer. Qui est-il celui-là Ils doivent s'entraîner tous les jours pour rester meilleurs. Quel est le soldat qui va à la guerre après deux ans où il ne savait même plus comment on tire Mais il va tirer ça sur sa femme. Pardon si tu es militaire là. Non, ça va de toi qui s'agit. Je parle de celui qui ne s'entraîne pas. Quel est le chrétien qui attend une vie transformée si la prière n'est pas, c'est-à-dire que cette relation personnelle avec Dieu n'est pas sa raison d'être Parce que tout ce dont tu as besoin, mon gars, c'est dans la présence de Dieu. Tout ce dont tu as besoin, on peut te raconter tout ce que tu veux. Un prophète, ou bien tous les prophètes du monde se mettent en rang, chacun avec une parole prophétique pour toi. Si tu n'agis pas par la prière, rien ne va s'accomplir. Voilà pourquoi certaines personnes sont déçues, parce qu'ils ont été euh, prophétisés, entre guillemets, mais puis du jour au lendemain, ben, rien ne fonctionne. Mais tu penses qu'on te donne des grains, si tu ne les sèmes pas, tu ne l'arroses pas, ça va pousser. Seul. On te donne des grains de blé, en disant, ouais, j'aurai du blé, je vais vendre mon blé, ils vont faire de la farine, et la farine, ils vont faire du pain, je vais manger du pain, mais tant que tu ne laboures pas la terre, Tant que tu ne sèmes pas, tu n'arroses pas, tu ne moissonneras rien du tout. Or, labourer, arroser, c'est dans la prière. Dis Amen avec moi. Tout ce que tu attends, c'est dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, je disais, lorsque tu as besoin de, de te réchauffer, tu n'attends, tu ne dis pas, oh le feu, viens vers moi, j'ai besoin de me réchauffer. Le feu dira, « Oh, toi qui as froid, viens vers moi, car moi, je ne bouge pas d'ici. » C'est toi. Lorsque tu dis, tu, nous savons que Dieu est créateur, Dieu, est, Dieu, Dieu possède tout, et tout ce dont tu as besoin, à partir du, de l'épingle, jusqu'à, je ne sais pas si tu veux, posséder le monde, tout ça, Dieu est capable de le donner. Mais reste demeure, cherche à rester dans sa présence. Et ce n'est que dans sa présence, dans sa présence, au travers de quoi Le plaisir que tu prends à demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa présence, ce n'est pas dormir ici et en train de regarder ton téléphone. Demeurer dans sa présence, c'est prendre du temps par la méditation, prendre du temps par la prière. Tu oublies. Tu oublies tes ordonnances. Je reviens sur mon exemple de tous les temps. Lorsque tu vas voir un parfumeur, c'est-à-dire la personne qui fabrique du parfum, lorsque tu vas le voir et tu passes deux heures avec lui, tu ne lui demandes pas un parfum. Il y a deux choses qui vont se faire. Tu ne lui demandes pas un parfum et il ne te donne pas de parfum. Mais en sortant de là, tu auras quand même un parfum sur toi et les gens vont te demander, mais pourquoi tu... Quel est le parfum que tu as mis Tu dis, non, je n'ai rien mis. 
Mais si tu as un parfum, alors ah oui, je me souviens, j'ai passé deux heures avec le parfumeur. Parce que dans sa présence, tout s'écrit gloire. Sinon, puisque c'est ton ami, le parfumeur, pour quelle raison tu vas demander il, il en fabrique des tas. Par défaut, quand tu vas partir en disant, attends, attends, attends je vais te donner cette fiole, ça c'est exquis, ça c'est pour toi. Dans sa présence, il y a des choses que tu demandes aujourd'hui, tu ne les as pas parce que tu n'as pas encore développé la, la, le désir d'être dans la présence de Dieu. Quand tu seras fait dans sa présence, tu verras les portes souffrir alors que tu n'as pas prié pour que ça souffre. Tu verras les choses s'arranger alors que tu n'as rien demandé, ça s'arrange. Parce que lorsque tu vis dans la présence de Dieu, Dieu t'utilise pour se glorifier. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, ton, le sorcier de ton village, le démon, l'autorité suprême qui était sur ta vie, ne peut même pas venir te chercher dans la présence de Dieu. Il n'est même pas capable. Mais les chrétiens se, continuent à croire que le diable a encore un pouvoir sur eux. Entre temps, ils se disent, je suis enfant de Dieu. On est en train de quelqu'un là. Comment peux-tu être dans la présence du Tout-Puissant que le diable craint La Bible me dit que le diable sait que Dieu existe et il tremble, il tremble pas de froid il tremble de peur ton père fait trembler le diable qui te fait peur Mais va comprendre quelque chose le Dieu que tu pries rien que son nom rien que la pensée de son existence le diable qui te fait peur tremble les sorciers, ils s'enfouissent ils s'enfouissent ils vont se terrer dans le terrain des lapins mais toi, tu as peur d'eux. Même eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Mais c'est le fils de ce monsieur qui nous fait peur, oui. C'est la fille de ce monsieur qui nous fait peur, oui. Mais tu es sûr Le petit démon de l'impudicité demande au, au, au démon de, de l'orgueil. Tu es sûr que c'est... Oui. Mais parce que moi, moi, quand je vais là, mais il, a, il a peur de moi, je ne comprends pas. Ah, ils discutent entre eux. Parce qu'ils connaissent la vérité spirituelle. Les vérités spirituelles sont... Vous savez, la prière, la prière, c'est-à-dire que lorsque tu prends du temps à parler à quelqu'un du nom de Dieu en Christ Jésus, je te garantis que tu, ça, ce n'est pas parler. Lorsque tu as dans la conscience que ces choses sont réelles, lorsque tu as la conscience que tout ce que tu as envie de dire, ce n'est pas que tu racontes ta vie, ces choses-là se manifestent. Parce que tout ce que l'on fait a toujours un résultat, même dans la vie de tous les jours. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, ça a un résultat. C'est pourquoi il faut faire attention à tes propres paroles. Parce que nul, tu savais que ça n'allait pas marcher. Tu savais que ça n'allait pas marcher. Eh bien, pourquoi tu veux que ça marche alors Puisque tu savais que ça n'allait pas marcher. Les gens pensent que c'est de l'humilité. Non, c'est de la malédiction. Auto-malédiction. Que ça n'arrive pas au nom de Jésus. Auto-malédiction. À force de se dire, non mais tu sais ma famille c'est comme ça. Quelle famille La famille des enfants de Dieu Ou là où Dieu t'a propulsé sur terre pour naître Ça c'est ta... pas ta famille en réalité. Si tu es enfant de Dieu, c'est pas ta famille. Oh que c'est pas facile de comprendre ça. Comment tu peux être à la fois enfant de Dieu et enfant de ton père et biologique Le monsieur et dame là, j'ai béni Dieu pour leur vie, c'est eux, eux c'est qui ont formé le corps donc, dans lequel je suis, mais je suis esprit, venant de mon papa. Eux, ils ont, Dieu les a utilisés pour fabriquer le corps dans lequel je me trouve aujourd'hui. Ces corps, je vais les laisser sur terre parce qu'il va pourrir, il va devenir poussière. Donc ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Quand je vois le frère, il a la barbe. Mais il y a 15 ans, je ne sais pas s'il avait la région là-bas. Il avait déjà là-bas, mon frère. Oui. Mais le corps change. Le corps change. Mais à l'intérieur de lui, il est le même. Donc, ce n'est pas ton corps qui est toi. C'est ton esprit. Et donc, si tu es vraiment esprit, c'est que tu dois revendiquer d'abord ton appartenance spirituelle avant de revendiquer son appartenance euh, humaine. Malheureusement, c'est ça. Ça s'est inversé. Voilà pourquoi on a plus du temps à passer avec les humains parce qu'on pense qu'on est humain et moins de temps à passer avec Dieu qui est esprit parce qu'on se dit, ouais, euh, de temps en temps, on ira voir Dieu pour qu'il nous donne un peu, un peu de trucs. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, nous continuons dans cette... Euh, ce thème qu'on a commencé, euh, retrouver le plaisir euh, 
de parler avec Dieu par la prière. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, c'est aimer passer du temps avec Dieu. Aimer passer du temps avec Dieu avec moi. Aimer passer du temps avec Dieu. Quand tu dis à ta copine, à ton ami, euh, non, j'aime bien, quand on est ensemble, j'aime bien. On ne voit pas le temps passer. Est-ce que tu peux le dire pour Dieu Seigneur, c'est bizarre. Hein? Je ne vois pas le temps passer quand je suis dans ta présence. Aimer prendre du temps à vivre dans la présence de Dieu. Aimer passer du temps avec Dieu. Aimer passer du temps avec Dieu. Aimer passer du temps par la prière, la méditation. Depuis quand tu as touché ta Bible Quand le frère était passé dans ta maison pour voir si quel est le verset où on parle des prophéties oui, il a dit la prophétie. Là, là, là. Et attends, attends, c'était dans, dans Ézéchiel. Ah non, c'est pas Ézéchiel, c'est Abacuc. Abacuc 5. Non, non, c'est pas 5. Non, non, c'est pas ça, Abacuc. Le pasteur avait dit ça des jours-là. Non, mais parce que tu ne connais pas la parole de celui que tu dis d'être ton père. Mais on a un institut dans la maison, je ne sais pas si vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, on a un institut dans la maison, dans toutes les églises importantes chrétiennes. Cette année, 200 versets. Pour vous, pour nous les pasteurs, 300 à mémoriser toutes les églises. Vous dites, mais pourquoi Moi, ma tête ne fonctionne plus. Si, ça peut fonctionner par la parole de Dieu. J'ai esprit de, de, de limitation personnelle. Out Comment tu peux... Jésus, quand le diable est venu le tenter, le diable utilisait quoi La parole. Et si toi, tu ne connais pas la parole, il va te challenger comme il a challengé euh, Ève. Il a dû utiliser. Mais Dieu a-t-il dit qu'il ne touchait pas ben, Il savait de quoi il s'agissait. Mais le, du moment que Ève n'était pas très affermie dans la parole, elle a dit oui, il nous a dit ne touchez pas et ne mangez pas. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit ne mangez pas tout court. Mais elle, parce qu'elle ne connaissait pas bien la parole, elle a interprété, elle a mal interprété, elle a ajouté en fait, Dieu nous a dit ne touchez pas et ne mangez pas. Le diable dit ah, il ne connaît pas. Donc je peux continuer mon business. Ah non. Je sais pourquoi il vous a dit ça. En réalité, si vous mangez, vous serez comme lui. Elle a même oublié qu'elle est créée à l'image de Dieu. C'est le manque de connaissances. Et quand Jésus, lui, qui était parole de Dieu lui-même, quand Jésus lui-même commençait à, 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 à... Le diable est venu le tenter, Jésus lui a dit, eh, petit, viens. Il dit, bah oui, il est écrit. Jésus lui a dit aussi, il est aussi écrit. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas répondre à Satan quand il va te tenter. Parce que Satan ne viendra pas avec des cornes, avec sa queue, comme on le dessine. Je ne sais pas qui a commencé à parler comme ça. Satan viendra avec le visage d'un frère, d'une sœur, dans l'église même parfois. Mais il ne vient pas pour te dire non, va forniquer ou va tuer. Non, il va ébranler tes propres convictions. Mais tu dis, mais c'est un frère. Oui. Faisons attention. Ta vie n'appartient pas à autre personne. Ce n'est pas parce que tu es ami avec quelqu'un que tu es, euh, non, que tu dois faire la même chose que cette personne. Non. Non, faites attention. Dans les assemblées, c'est là où se trouvent d'abord les personnes que l'ennemi va utiliser pour t'ébranler. Les trois dés de Satan, on les connaît, je suppose. Premier dé, il te distrait. Tu n'es plus concentré sur la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui t'occupe. Encore et encore et encore. Tu es distrait. Il te fait comprendre que non, mais ce n'est pas comme ça. Il t'amène sur d'autres paramètres. Et puis, tu es distrait. Tu n'es plus connecté. Deuxième dé. Il te déconnecte de Dieu. Tu es distrait. Il te déconnecte. Donc, dis-moi qu'il te déconnecte de la source. Tu n'as plus l'énergie. Tu n'as plus le Saint-Esprit. Tu n'as plus la parole. Et qu'est-ce qui se passe par la suite Il t'a détruit. Distraction, déconnexion, destruction. Mais pour te distraire, il n'a pas besoin de t'amener. C'est parce que si tu amènes euh, quelqu'un qui a un visage bizarre comme ça, là, tu ne vas pas être distrait, tu vas avoir peur. Mais la distraction, c'est quelqu'un. Ah bonjour. Tu as entendu ce qu'il a dit Oui, mais moi, j'ai franchement. Il commence à te, à te transmettre ses vénins. Et toi, tu penses que c'est par amour Non. Parfois, lui-même ne sait même pas que c'est le diable qui l'utilise pour contre toi. Lui-même ne sait pas. Lui, il a déjà ouvert sa porte depuis longtemps. Donc, il est devenu un instrument satanique. Il commence à critiquer, à médire, à, à raconter n'importe quoi sur ton pasteur, ton église. Et toi, même tu dis, oui, moi, 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 moi de toutes les façons, moi, de toutes les... Non, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe Parce que si tu as le Saint-Esprit, parce que si tu demeures dans la présence de Dieu assez longtemps, tu seras enseigné par le Saint-Esprit en disant, fais attention, fais attention. 
Mais si tu n'es pas dans la présence et que tu n'es pas dans la présence de Dieu et que ta parole ne demeure pas en toi, lorsque la personne commence à te donner des faux versets, quand je dis des faux versets, des versets, des versets qui ne sont pas euh, dans, dans, dans le contexte, et toi tu prends ça comme ah, quelqu'un qui connaît. Voilà pourquoi il faut que tu sois avec nous deux ans. Parce que tu dois dire à Satan, il est écrit. Tu dois revendiquer. Même, même ce que tu attends, c'est dans la parole de Dieu. Il faut que tu le saches. Quand l'ennemi te dit, tu as vu ta famille, c'est pareil, toi c'est pareil, tu dis non, il est écrit. Quand tu sens que quelque chose se bloque, tu dis non, ennemi, Satan, attends, il est écrit que pour les enfants de Dieu, le chemin, c'est Jésus-Christ. Et le chemin ne m'amène pas dans la gadoue, le chemin ne m'amène pas dans le chèque, le chemin Jésus-Christ m'amène vers la victoire. Et maintenant, je te somme parce que j'ai l'autorité sur toi. Il est écrit dans Luc 10, verset 19, que j'ai l'autorité sur toi. Alors, l'autorité que j'ai sur toi, je l'utilise. Out de ma vie, maintenant. Diable dit, oh, c'est bon, j'y vais. Ce n'est pas nécessaire de crier sur moi. D'ici. Mais si tu ne connais pas ce que Dieu dit te concernant, tu attends juste qu'on te prophétise. Ce n'est pas... Pasteur, dis-moi. Prophète, va écouter tes prophéties, tu amènes ton package. Quelle prophétie encore Quelle prophétie encore Mais ça ne va pas s'accomplir si, si tu ne plantes pas cette semence. Et si tu n'arroses pas. Et planter et arroser, c'est... Ah, au travers quoi Tu n'es pas capable Tu n'es pas capable De pouvoir attendre de Dieu quelque chose Si tu n'es pas dans sa présence Tu prends un verre Avec de l'eau chaude Le verre irradie la chaleur Ce n'est pas le verre qui est chaud Nous disons le verre est chaud En réalité c'est ce qui est à l'intérieur du verre Qui est chaud et qui réchauffe le verre. On est d'accord sur le principe. Donc, lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, l'Esprit de Dieu, ce qu'il est, c'est ce que tu vas irradier normalement. Donc, s'il y a un blocage, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Si tu crois que l'Esprit de Dieu est en toi, attends-toi à ce qu'il irradie la vie de Dieu en dehors. Maintenant, amène, amène un glaçon. Amène un glaçon. Le verre est chaud parce que l'eau à l'intérieur est chaude. Amène un glaçon et pose sur le verre. Qu'est-ce qui s'est passé Le glaçon va se diluer. Non pas parce que le verre oblige, oblige le glaçon à se diluer. Non, naturellement, ce qui est à l'intérieur impacte aussi ce qui est à l'extérieur du verre. Dis-toi, je suis un verre, je possède en moi la parole puissante de Dieu. Je suis un instrument, je suis un vase. À l'intérieur de moi, le Saint-Esprit de Dieu, la Bible me dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit de Dieu, créateur de toutes choses, est en moi, rien de mon vœu ne doit continuer à m'entourer. Ça doit être envoyé à l'extérieur. C'est dans ce sens-là que tu dois apprendre à vivre la vie Zoé, la vie de Dieu. Ça ne viendra pas ailleurs par des prophéties, non. Par ta compréhension que ta présence... Ta, euh, ta position dans la présence de Dieu et ton amour pour Dieu, ce plaisir que tu prends de demeurer dans sa présence, il y a des choses qui vont naturellement disparaître sans même que tu forces. Aujourd'hui, si je nous pose des questions en disant quels sont les challenges que tu as, quels sont les défis que tu as, qu'est-ce que tu veux, mais il y aura des dossiers. Mais je peux te rappeler ton dossier pour ceux qui sont avec nous depuis longtemps. Ça fait trois fois qu'on est, deux fois qu'on a fait ça. Je, on a fait des temps de prières comme ça par parole. parole. Qu'est-ce que je vais enlever Je vais enlever ça. Je veux que ça s'enchaîne dans ma vie. Mais je peux te montrer que ça, c'est quoi qui a écrit ça en 2015, en 2018, et maintenant en 2019 encore. Oui, il y a des choses pour lesquelles tu as prié et jeûné. Mais ça n'a pas changé. Ce n'est pas parce que les gens qui ont prié pour toi ne sont pas efficaces. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que simplement, le changement d'une vie, c'est dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » avec moi Le changement d'une vie, c'est dans la présence de Dieu. Le changement d'une vie, c'est dans la présence de Dieu. Rien d'autre. Donc c'est à toi d'apprendre à aimer Dieu et à demeurer dans sa présence. Ne sois pas culturel. Je parle de manière religieuse. Ne sois pas dans la culture et dire « Je suis chrétien. » Je chante, je danse, je prie, je sers. Non je suis dans la maison, j'aime Dieu. Tu parles en langue, mais prends plaisir à parler en langue. Tu sais prier, mais prends plaisir à prier. Les gens croiront que tu chantes en, en Papouasie du Nord ou euh, tu, chantes, tu chantes en, en, en Indien Navajo, euh, Navajo, je pense. Vous 
mais c'est pas, pas grave. Et faisiez-vous autant chaud que du monde. Mais toi, tu sais que tu es en train de, de, de parler, prendre du plaisir. Et puis quand tu t'assois là, tu dis, oh Seigneur, je prends du plaisir à lire ta parole. Mmh. Waouh, c'est ça que tu as fait. Waouh, waouh. Ah, merci Seigneur. Et là, tu pries. Quand j'ai commencé euh, l'église, quand j'ai commencé à devenir pasteur, euh, pas ici, euh, de l'autre côté, euh, j'avais institué pour tout le monde une méthode de méditation. Et j'étais sévère là-dessus. Aujourd'hui, il semble que vous ne voulez plus être sévère, qu'on soit sévère envers vous. Mais comment veux-tu changer si on t'aimait, c'est aussi devenir sévère envers toi. Eh oui. Donc, chacun avait une Bible papier. Il n'y avait pas d'iPad à ce moment-là. Euh, si, il y en avait quand même, mais non, il n'y avait pas. Bible papier et un cahier. Un cahier, un cahier. Le matin, tu t'élèves, tu lis un verset. Pas l'histoire de verset où tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, Saint-Esprit, révèle-moi. Saint-Esprit. Je mettrai le feu au mur. Mais maintenant, il y a des gens, quand ils font ça, c'est un verset qui les fouette par rapport à leur comportement. Et ils changent. Non, la parole de Dieu commence de au commencement de Dieu et ça termine par euh, Amen. Donc, euh, ça, donc tu ne peux pas enlever. Tu enlèves, Dieu dit, si tu enlèves, tu es maudit. Tu ajoutes, tu es maudit. Alors, ne cherche pas ma déduction en vain. Prends la Bible, tu dis Seigneur, on va y aller. Donc, les gens, ils lisaient ça. Donc, un, je médite, verset. Qu'est-ce qu'il me dit bon, On en parlera, parce que là, on est là-dedans. Qu'est-ce qu'il me dit et quand tu as fini la méditation, tu comprends, tu écris ce que tu as compris. Tu écris ce que tu as compris et en prix, tu prends des engagements par rapport à ce que tu as compris. Seigneur, merci pour ta parole. Voilà, je m'engage à... Et tu pries par rapport à ça. Dans la journée, tu rumines ce que tu as lu. Ce qu'on appelle prier sans cesse. Ce qu'on appelle médite le jour et nuit. Donc lorsque tu marches au travers le verset que tu as lu inspiré par le Saint-Esprit, tu es capable de, de pouvoir gérer tes actions, tes pensées par rapport à ces versets. Quel qu'il soit, je te garantis que tu peux le caler sur les actions de ta journée. Quel que soit le verset. Même si c'est la femme cananéenne, tu verras que là-dedans, tu vas puiser des informations spirituelles qui vont t'aider à gérer ta journée. Mais quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas fonctionner avec des pensées humaines. Mais puisque tu as la parole et la prière dans la journée, tu es en contact permanent avec Dieu. Donc, le l'ennemi aura du mal à t'amener quelque part. Même quand tu es en train de servir quelqu'un, même quand tu es en train de manger, que tu es en train de payer ton billet, c'est juste des fractions de secondes, après tu te, tu te reconnais. Elle est là, euh, je ne sais pas, euh, oui, non, je sais, elle est ah. euh, Un jour, on était dans, dans un métro, je rentre dans le métro, j'ai prié, mais là, je ne priais pas pour moi, j'ai prié pour les gens qui rentrent, chaque personne qui rentre. Je ne sais pas qui il est, ses frères, je ne connais pas d'où il sort, cette sœur qui rentre. Mais tu te dis, Seigneur, si tu me connectes avec cette personne, bénis cette personne, je ne sais pas quels sont ces challenges. Donc j'ai prié. Comment je vais rester pendant 30 minutes en train de regarder les habits des gens qui, sont, qui entrent et qui sortent C'est ce que beaucoup de gens Ah, lui, il a bien, ça c'est bien, je vais aller chercher ça chez Primax. Mais ça, c'est mal utiliser le temps que Dieu te donne. Enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ. Quand quelqu'un rentre dans ding dong bon, il peut vendre 4 ou 5, mais l'esprit t'amène sur une personne. Mais non, 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 que tes pensées vont se focaliser sur l'essentiel. Parce que aujourd'hui, la distraction que l'ennemi utilise, c'est que regarde, tu n'as pas ça. Regarde ton ami, regarde ça. Tu vois, tu es encore avec des chaussures de 5 euros. Les autres, ils ont des chaussures de 2 000 euros. Tu te dis, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais à qui tu donnes raison À l'esprit qui te parle là. Mais il te distrait. Donc quand tu vas à l'église, au lieu de célébrer Dieu et de te plaire dans sa présence, tu dis, ouais, euh, ouais, mais moi, tu ne m'as rien donné. Euh, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Matthieu 7, 7, il dit, c'est tout ce que tu connais de, de, de la Bible, quoi. Prendre plaisir à demeurer dans sa présence, aimer, aimer, 
comme j'ai dit, aimer passer du temps avec Dieu par deux actions. Première action, méditation. Deuxième action, la prière. Parce que pour mieux prier, il te faut connaître la parole. Il ne faut pas raconter à Dieu des choses qu'il n'a pas dites. Et oui, il y a des prières particulières, tu entends des gens dire, ouais, mais comment est le gars, il a entendu ça où Et Parfois des, des, des versets qui sont de la Bible, mais qui ont été tronqués, coupés en morceaux. Et on a rafistolé, on a collé avec du glu et on essaie de rafistoler. Seigneur, c'est toi qui as dit, lorsque nous venons vers toi, tu vas nous donner tout ce que nous voulons parce que toi tu dis que tu as Mais il n'a pas dit ça comme ça. Dieu dira, non, je me souviens de quelque chose de, de semblable que j'ai dit, mais pas comme ça. Oui, tu as dit, demandez, je vous serai donné. Maintenant, Seigneur, tu as dit, tu as dit, je n'ai jamais demandé. Voilà pourquoi. Seigneur, je te demande aujourd'hui, Seigneur, fasse que mon, 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 mon ennemi, qui, Seigneur, qui meurt, qui meurt, que, je, venge-moi. Dieu dit, mais n'oublie pas que je suis le Dieu d'amour et de compassion. En fait, on arrive à rafistoler les choses. Parce qu'on ne connaît pas la parole. Mais quand tu prends du temps à demeurer dans sa présence, ce n'est pas facile, je suis d'accord. Parce que tu, les habitudes négatives sont passées par là. Mais à des temps, tu as besoin de quelque chose. Ce que tu veux est dans la parole. Dis Amen. N'oublie pas ce que je nous dis tout le temps. Dieu ne te donnera pas un mariage si tu veux te marier. Dieu ne te donnera pas la paix dans le cœur si tu es perturbé. Dieu ne te donnera pas un travail. Dieu ne te donnera pas euh, une maison. Rien du tout. Donc si tu entends quelqu'un venir te dire « Viens, on va prier pour que tu aies une maison », Fui. C'est pas bon. Si quelqu'un te dit, viens, je vais, te, euh, viens, je vais prier pour que tu te maries. Pose-toi la question, est-ce qu'il a un mari déjà pour moi ou pas Parce qu'en réalité, tout ce dont tu as besoin est dans la parole de Dieu. Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, il t'amène où c'est Dans sa parole. Parce que c'est sa parole qui crée. Quand tu demandes quoi que ce soit que tu demandes à Dieu, il va te dire, ma fille, mon fils, j'ai tout accompli par ma parole. Va chercher ma parole. Donc toi, tu n'as pas développé cette couleur, cette, cette culture, pardon. Euh, et tu n'as pas retrouvé le plaisir de parler à Dieu par la prière et d'aimer, d'aimer passer du temps dans sa présence. Comment peux-tu trouver les pépites qui te concernent c'est là où tu vas dépendre de Dieu. C'est là où tu vas être amer, même quand tu pries. Tu es dans l'église, oui, mais tu n'es pas si heureux que ça. C'est comme si tu es dans une culture, tu es dans une contrainte. On me dit, ouais, ouais, il faut que je, je prie. J'ai peur d'aller en enfer. Mais prier Dieu, ce n'est pas juste pour que tu n'ailles pas en enfer. Prier Dieu pour que ta vie soit comme la sienne. Le jour où tu t'es converti, ça fait des années. Mais pourquoi tu es sur terre mais parce qu'il il attend que tu manifestes enfin la vie de Dieu. Parce que ce n'est pas quand il a créé l'être humain. Oh, quand il a créé l'être humain, ce n'est pas la vie que nous avons sur terre aujourd'hui qu'il a donnée aux êtres humains. C'est faux. Ça, c'est le diable qui a amené la mort, la maladie, la, le péché. Et quand Jésus est venu, c'est pour enlever toutes ces choses et remettre ce que Dieu avait planifié pour les êtres humains. Donc si tu crois que Jésus est dans ta vie, revendique cette vie-là. Parce que Jésus est venu remettre l'autre dans ta vie. Donc tu ne peux pas continuer à accepter ces choses-là. Il est venu pour remettre de l'autre. Donc ce que tu vis, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, tu refuses. Donc c'est pas, Jésus n'est pas venu pour que tu ailles au ciel. Ça, c'est la récompense que Dieu donne à ceux qui travaillent pour lui sur terre. Hey Maintenant, je ne sais pas si tu seras avec moi dimanche prochain. Parce que quand je te dis ça, tu me dis comment ça Mais Jésus est venu pour que nous allons au ciel. Non Jésus est venu pour que nous soyons des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu vivent dans la maison de Dieu. De lorsque tu seras, ton corps sera expiré, naturellement tu rentres chez papa. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est normal. Donc ce n'est pas un planning, ce n'est pas un projet. Mais il est venu pour déjà nous libérer. Parce que la terre a été donnée aux êtres humains. Donc nous sommes propriétaires de la terre. Or la terre, le diable a, a pris pouvoir sur la terre. Jésus est venu, Dieu lui-même est descendu. Car le fils, car la Vierge sera enceinte. Pardon. Il enfantera un fils, on lui donnera le nom de Emmanuel qui signifie Dieu parmi nous. 
Dieu s'est rabaissé sur la terre pour changer l'histoire de, de sa créature qu'on appelle l'être humain. Ce n'est pas pour rien qu'il est venu. Parce que si c'est pour t'amener au ciel seulement, il aurait juste dit, bon, j'ai tué tous les humains qui reviennent chez nous. Parce que ce n'est pas bon ce qui se passe sur terre. Mais parce que la terre est ta propriété, frère. La Bible dit la terre a été donnée à qui Aux hommes, toi et moi. Cette terre-là, le diable n'a pas sa place. Donc chaque fois que nous travaillons pour l'expulser, nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Que l'homme repossède la terre. C'est pourquoi lorsque les gens parlent de l'enlèvement, mais ils ne lisent pas aussi la partie de la fin là où Dieu dit, la Bible, la, la Bible dit dans, dans la Révélation, Apocalypse, la nouvelle Jérusalem est descendue du ciel. Bref, je résume. Parce que les gens se disent, oui, vas-y, tu me parles de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit Quand la guerre sera finie, le diable, la bête, l'antéchrist, euh, le dragon, et, et tous ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ seront jetés au feu. D'accord Ce n'est pas ton héritage, je me dis Jésus, à condition que tu sois obéissant à la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu va créer une nouvelle terre, un nouveau ciel. Donc la terre là, il va la détruire. Le ciel, il va détruire. Il va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et à partir de ces deux éléments qu'il va recréer, il va prendre les élus, ceux qui étaient enlevés, qu'il avait mis quelque part dans le sein d'Abraham, il va le retourner sur la terre. Parce que le plan de Dieu n'a jamais changé. L'homme sur la terre, moi dans le ciel. Mais puisque la terre a été polluée, il est temps de nettoyer, de tout casser, d'enlever Satan du monde. Il va remettre ses enfants sur la terre, la nouvelle terre, avec un nouveau ciel, avec une différence, une légère différence. Il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune, il n'y aura plus d'étoiles. Parce que la lumière, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, c'est lui qui va éclairer. Et ces gens-là, nous, toi et moi, la Bible dit, nous régnerons pour l'éternité. Où c'est Sur la terre. Parce que quand il a créé l'homme, ce n'était pas pour qu'il meure. Et oui. Mais en étant aujourd'hui, c'est comme si c'était la normalité, c'est ça. Donc il va remettre de l'ordre en disant, ok, le voyou là est parti, je l'ai détruit pour des bons. Maintenant je remets ce que j'avais envie de faire. L'homme va régner éternellement sur terre avec Jésus comme roi des rois. Plus de maladies, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la Bible. Plus de maladies, plus de haine, plus de violence, plus de guerre. Ça c'est des œuvres de Satan. Mais puisque Satan n'existera plus, l'homme vivra la vie de Dieu. Mais cette vie de Dieu commence déjà maintenant avec toi et moi, parce que Jésus est avec nous. Il faut que nous l'acceptions. Mais nous ne pouvons pas la vivre si nous sommes loin de lui. Approchez-vous de Dieu. Restez à Satan et il fera le Dieu. Donc reprends les bonnes habitudes. Reprends les bonnes habitudes. Celle de, de méditer la parole de Dieu. Tu ne comprends pas certaines choses. Lis. L'Esprit va te révéler ça progressivement. Reprends les bonnes habitudes de parler à Dieu. Dernièrement, la semaine passée, j'étais à Paris. Et j'ai eu un traité avec une jeune dame. J'en parlais encore avec des gens qui étaient avec moi. Là, j'ai introduit sur aimer Dieu parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va arrêter là. Et je parle à cette dame qui pleurait tout le temps, qui pleurait, qui pleurait parce qu'elle est, est mal, comme beaucoup de personnes. Et à la fin, je lui dis, tu vas prier, mais tu ne vas pas prier, tu vas parler à Dieu. Parle-lui de ton cœur blessé. La seule chose que tu dois faire, tu ne dois pas lui manquer de respect. Ce n'est pas parce que tu as mal que tu vas crier sur Dieu. Mais parle-lui, parle-lui comme un père, comme une, une fille qui parle à son, à son père. Je vous garantis, les amis, j'ai fait cet exercice à plusieurs personnes et ça marche. Mais elle, elle m'a fait du bien. Surtout qu'elle n'a même pas dit c'est elle, elle a fait des formations chez nous, mais elle est dans une autre église. Mais tu parles, tu sens vraiment que ce n'est pas une prière fabriquée. C'est un cœur qui parle. Et ces prières-là ont deux avantages. C'est des prières efficaces et productives qui n'échouent jamais. Parce que ton, ton cœur est vrai. Et deuxièmement, tu peux passer des heures à parler avec Dieu. Mais quand tu pries, c'est difficile que tu... Sinon, tu vas patiner. Alléluia, 
Alléluia, tu es Dieu puissant, Alléluia. Parce que la gloire est là, si le ciel et la terre sont rappelés ta gloire. Merci Seigneur, parce que, Alléluia. Eh bien, oh, 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 on se calme. Dis-moi quelque chose qui me fait plaisir. Parce que tu ne sais pas, tu n'as pas, tu n'as pas les sens, tu n'as pas les mots. Et non seulement tu n'as pas les mots, tu ne connais pas Dieu, on en parlera dans la suite. Parce que pour que tu parles à quelqu'un, il faut le connaître. Mais pour que tu connaisses quelqu'un, il faut le rencontrer. Mais pour que tu rencontres quelqu'un, il faut le chercher. Vous me cherchez, vous me trouverez. Par contre, vous me cherchez de tout votre cœur. Qui connaît Macron Tout le monde. Qui connaît Macron Personne. Vous comprenez ce que je dis Qui connaît Macron Tout le monde. Qui connaît Macron Personne. En tout cas, de nous tous ici. Sinon, je te demande ton numéro. Ah ben, j'ai besoin de lui. Connaître Dieu, c'est une chose. Mais connaître Dieu dans l'intimité et prendre du plaisir à rester dans sa présence, ça c'est différent. C'est de ça que je vous parle. Je dis, je connais Dieu. Jésus est venu sauver l'humanité, oui. Mais qui est-il pour toi Parce que si tu ne connais pas Dieu, il est invisible. La Bible nous dit que Emmanuel, Dieu parmi nous. En Jésus, Dieu s'est révélé aux êtres humains. Donc si tu veux connaître Dieu, connais Jésus. Si tu veux rencontrer Dieu, cherche Jésus. Et là, si tu veux aimer Dieu, regarde comment lui, il t'a aimé. Donc, on en parlera. Là, je vous donne le dernier vent. Cherchez. On trouve que ce qu'on cherche. Mais si tu ne veux pas chercher, comment veux-tu trouver Si tu ne veux pas chercher Dieu pour que tu le rencontres, comment veux-tu le trouver afin que vous soyez amis Comment veux-tu être ami de quelqu'un que tu ne connais pas Dont tu as à peine entendu parler mais la première des choses, un, cherche-le. Deux, rencontre-le. Trois, attache-toi. Attache-toi. Si tu continues à fonctionner comme nous connaissons Macron, c'est normal. Parce que lorsqu'il mange au Fouquet, ce n'est pas avec toi, ce n'est pas avec moi. Il est avec ses amis à lui. Mais nous, nous disons de le connaître. Donc nous ne pouvons pas jouir de ce qu'il est en tant que président. Donc ça suffit simplement que le connaître de cette manière-là. Ce n'est pas intéressant. On fera tout pour le connaître comme ses amis. Pour qu'on mange avec lui. Tu dis connaître Dieu. Montre-moi dans ta vie ce qui prouve que Dieu a été et est avec toi. Et qu'il prend soin de toi. N'oubliez pas ce que je dis un jour. Tu as un ami millionnaire. Si vraiment tu es ton ami. Il ne te restera pas dans la galère. Il va te challenger, il va changer ta vie en peu de temps. Parce que son plaisir, c'est que ses amis soient comme lui. Un millionnaire qui est dans le pétrole, qui a une jet privé, et il t'appelle pour te dire qu'il voyage à, pour Dubaï. Et tu es où Mais je ne t'entends pas très bien, je suis dans le métro. Mais tu vas où Je vais à l'église. Il dit, ah bon Ok, d'accord, mais écoute, j'arrive mercredi. Mais avant même d'arriver à Dubaï, il a commandé pourtant une voiture. Mercredi, il débarque et il dit, viens avec moi. Franchement, tu me fais honte, tu ne m'as pas dit que tu n'as pas de voiture. Il règle tes problèmes parce que c'est normal pour lui. Enfant de Dieu, Dieu n'est pas capable de régler tes problèmes. C'est qu'il y a un problème, mais ce n'est pas à son niveau. Enfant de Dieu, est-ce que Dieu est capable de régler la situation dans laquelle tu te vôtres depuis des années alors les humains sont capables de régler nos problèmes quand ils ont les moyens. En tout cas, ceux qui ont la culture de la libéralité. Un ami millionnaire peut changer ta vie. Un père, Dieu. Un grand frère, Dieu. Est-ce qu'on peut se caler sur cette réalité-là Pour qu'on se dise, bah non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que les choses changent. Il faut que je décide de changer. Mais comment Je m'approcherai davantage de lui. Parce que du moment qu'il est chaud, je serai chaud. Et du moment que je serai chaud, tout ce qui est imperfection va tomber. Du moment qu'il est puissant, je serai puissant. Et plus je serai puissant, je serai combattre l'ennemi de ma vie. Du moment qu'il est vie, je serai vie. Et plus je serai vie, tout ce qui est mort au-dedans de moi va vivre. 
Mais c'est, ce n'est que normal, c'est le lien. Ce n'est pas une... Les nationales ne sortent pas automatiquement sur l'autoroute. En tout cas, je pense. Les nationales, d'abord départementales, et puis autoroute. Donc tu ne peux pas te dire non, euh, dans l'état dans lequel je me trouve là, Dieu me connaît, c'est suffisant, je, j'aurai. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes comme ça. Et quand on parle comme ça, on pense qu'on est en train de vous amener à devenir riche financièrement. Si c'est ce que Dieu veut, gloire à Jésus. Mais ne refuse pas ça. Mais ce que je suis en train de nous faire comprendre, c'est que dit la parole de Dieu, vivre la vie de Dieu, c'est que dans ton cœur déjà, tu n'es plus déprimé, tu n'es plus comprimé, tu n'es plus supprimé, tu n'as plus peur, tu ne rases plus le mur. Tu es en paix, tu es dans la joie, tu n'es plus congelé. Comment ça va par la grâce de Dieu Non, ça va bien, tout va bien. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de posséder des milliards pour que je me sente bien. Je me sens bien, c'est tout. Je me sens bien, je me lève le matin, je sens comme si j'ai bouffé des, du lion, un lion mâle, pas une lionne, un lion, j'ai dit, ouais, je me sens bien. Mais, je, mais les gens attendent qu'ils aient des milliards dans, la, dans leur compte et une voiture qu'ils attendent, et le frigo est plein. Oui, Dieu est merveilleux. Mais ce n'est pas parce que tu possèdes que Dieu est merveilleux, il est toujours merveilleux. C'est cette liberté, cette compréhension, mais dans sa présence. La Bible dit dans sa présence, tout. C'est là, c'est fait quand dans sa présence. Ta vie, c'est, une, c'est un espoir pour la gloire de Dieu. S'il te plaît. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. La dernière fois, je nous disais, à la lumière de la parole de Dieu, qui a pris la première place dans ton cœur Qui a pris la première place dans ton cœur Parce que la, Dieu nous reproche, reprochait à cette personne, à ces moments-là, c'est que je contre toi, malgré tout ce que tu fais dans mon assemblée, malgré que tu donnes aux gens, tu, à la maison, tu donnes à, à des gens qui n'ont pas, tout ça c'est bien, mais en réalité, tu as perdu ton premier amour. Qui est devenu ton premier amour Est-ce que tu as répondu à cette question Qui est devenu ton premier amour Mon amour. Quand tu dis ça, de qui il s'agit Quand tu dis mon amour, de qui il s'agit Un être humain. Alors Dieu est à quel niveau dans ton cœur Parce que la Bible me dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Aimer les autres, ma femme, mes enfants, je les mets où Si tout mon cœur, je vais mettre, je vais mettre, je vais mettre euh, euh, Dieu. Parce que tu aimeras encore davantage ces gens-là au travers de l'amour que tu auras de Dieu. Quand Dieu est au premier, à la première place, tous ceux qui sont là-bas vont être aimés de l'amour de Dieu qui va se répandre. Est-ce que quelqu'un me suit mais si Dieu est ton amour, mais si c'est un être humain, si c'est ta voiture, si c'est ton travail, si c'est toi-même, il y a des gens qui sont très narcissiques. Quand ils s'élèvent, c'est une heure pour se regarder sur la glace. En disant, ouais. Mais libère la salle, la salle de bain. Oui, c'est bon, j'arrive. Et il sort en disant, je suis très belle. Bon, souvent c'est... Les hommes aussi, quand même. Vous allez dire, souvent c'est... On dit, encore, nous les femmes. Non, les hommes aussi, il y a des hommes narcissiques. Donc, ton premier amour, c'est toi. Et maintenant, quand tu dis, j'aime Dieu, tu le mets où Parce qu'une vie, pour être transformée, a, a besoin des questions de l'extérieur. Parce que si toi-même, tu étais capable de changer ta vie, ça aurait déjà changé. Mais du moment que ta vie n'a pas encore vraiment changé, ce n'est pas la vie que tu désires. Alors dis-toi, comment Parce que lorsque tu es enfermé, tu ne peux pas te libérer. Ce n'est que dans les films. Où les gars Aïe, ah, ça c'est, c'est l'acteur principal. C'est pour que tu achètes. Mais la vérité, c'est que pour quand tu es bloqué, quand tu es prisonnier, il faut quelqu'un du dehors pour t'ouvrir. Quand tu es malade, il faut quelqu'un d'autre que toi parce que si ton corps est malade c'est que toi même tu n'as pas pu donc il faut quelqu'un du dehors et je ne parle pas d'un être humain forcément je parle de l'esprit je suis quelqu'un d'autre il faut que tu apprennes à voir ta vie non pas de manière charnelle mais spirituelle pour que tu sois capable de voir le monde spirituel hein, euh, Romain 1 je termine sur ce verset là Romain 1 verset 20 donne moi ça s'il te plaît Romain 1 verset 20 euh, en parole vivante 
Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque s'est regardé peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas que si Dieu existe. Donc aujourd'hui, le problème, c'est celui-là. Il y a des gens qui sont dans les assemblées qui pensent que, qui, qui croient en Dieu, mais qui arrivent, quand ils ont des problèmes, à douter même de l'existence de Dieu. Parce que tu ne vas pas penser que Dieu n'existait pas parce que ton, la maladie de ton corps a duré six mois. Tu ne vas, vas pas commencer à douter de son existence parce que ce que tu as demandé depuis deux ans en jeûnant, en priant, tu ne l'as toujours pas. Ce n'est pas ça qui fait qu'il existe ou pas. Que tu pries, que tu ne pries pas, il existe. Que tu l'adores, que tu ne l'adores pas, il existe. Donc ce n'est pas par rapport à nous qu'il faut penser Dieu. Non, c'est par rapport à lui. Il est Dieu sans toi, il est Dieu. Avec toi, il est Dieu. C'est à nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Dis Amen. Regarde, je le répète. Lorsque tu vois le poisson dans l'eau, ce n'est pas, le, pas l'eau qui supplie. Poisson, s'il te plaît, viens demeurer à moi. Non. C'est le poisson qui a été créé dans l'eau. Je te répète ça. Je vais terminer sur ça et on va, on va se lever. Regarde. Quand Dieu a créé l'univers, il a commencé par créer le ciel et la terre. Il a, non, il a séparé la lumière à la, à des ténèbres. Il a créé le ciel, la terre et, et, et la mer. Trois choses. Ciel, terre, mer. Après, il change de stratégie. Dans le ciel, il dit du ciel, donc il a déjà créé le ciel, du ciel qui est de luminaire, de lampadaire, des étoiles. Donc les étoiles ont été créées dans le ciel. Sans ciel, il n'y a pas d'étoiles. Les, les étoiles dépendent du ciel. Et dans la mer, il a créé quoi les poissons, il a dit que de la mer sortent les animaux vivants de toutes sortes, qu'on appelle poissons. Donc, les poissons sans la mer n'existaient pas. Donc, le poisson, comme je le disais un jour, si tu vois un poisson en train de nager dans la prairie à côté de, de, de la ferme de M. Romain, dis-toi, ce n'est pas normal. Parce que le poisson sans eau, il n'existe pas. Il meurt. Toi, tu ne peux pas respirer sous l'eau. Mais lui, c'est, ça, c'est, c'est son environnement naturel. Il est à l'aise dans l'eau. Toi, tu vas, tu vas boire la tasse. Mais lui, c'est son environnement naturel. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire Alors, il arrive pour l'être humain. Il dit, ce n'est pas par la terre, ni le ciel, ni la mer, mais l'être humain, je le sors de moi-même. C'est-à-dire que l'être humain dépend de qui De Dieu même. Et lorsque tu penses que tu peux vivre sans Dieu, parce par culture, notre culture aujourd'hui chez nous, cette culture où on croit que Dieu n'existe pas, on est tous, on est heureux de dire je suis athée. Et même les chrétiens, ils vivent parfois dans une contradiction. Dieu, oui, mais si Dieu existait, pourquoi Mais attends, arrête un peu ça. Tu vas douter l'existence de Dieu parce que tu as un souci ou parce que tu as prié pour quelqu'un qui est décédé et tu commences à te poser la question si Dieu existe ou pas il existe ces versets nous disent quand tu veux voir Dieu regarde ce qui est autour de toi regarde la beauté de la terre la terre est ambre c'est à dire une monocouleur mais regarde les différentes couleurs qui sortent de la terre c'est pas le hasard qui peut faire ça non Regarde juste, ce... je ne parle pas de ce que l'homme a bâti. Mais même ce que l'homme a bâti, c'est assez particulier qu'un être humain, si c'était le hasard qu'il a créé, qu'un être humain arrive à fabriquer Airbus A380, des milliers de tonnes de métal qui s'envolent. Forcément, il y a une intelligence particulière à l'intérieur de cette personne qu'on appelle l'être humain. Mais Dieu l'a trouvé, ça, si ce n'est pas de sa source. Et sa source, c'est qui ce n'est pas son père biologique, non. Parfois, il y a même des, des ingénieurs. Leur papa, c'est un broc de chez Broc en termes d'intelligence. Ce n'est même pas son c'est pas CAP. Et oui, il est ingénieur, mais ses parents, même pas un CAP. Donc, ce n'est pas chez lui, chez eux qu'ils ont trouvé ça. 
Non. Soyons sérieux. Dieu est réel. Et comme dit la Bible, depuis la création, les œuvres de Dieu parlent à la pensée, à la conscience des êtres humains. Regarde ce qu'il a créé. Regarde. Cette terre qui est suspendue dans les vides. Depuis des millénaires, ça n'a jamais tombé. C'est ces eaux qui se déversent dans la mer sans inonder la terre depuis des millénaires. Tu m'entends, tu me comprends. Comment ça C'est devenu normal. Nous étions de, de, des têtards dans le sein maternel. Des têtards invisibles à l'œil nu. Il fallait des microscopes pour te regarder dans, dans, dans les entrailles de ton père. Où est-il celui-là Il me parle impossible de te voir. C'est un matozoïde. Moi, je tiens un monsieur, une dame. Et tu as vécu neuf mois là-dedans. C'est normal. On ne peut pas réfléchir en disant, mais c'est bizarre quand même. La création, lorsque tu regardes avec, avec des yeux de conscience, tu dis, ouh, mais rien n'est normal finalement. Tout glorifie, tout prouve qu'il y a quelqu'un qui tient ce monde. Neuf mois. Aïe, ah, bouge. Tu ne t'étouffes pas. Tu ne t'étouffes pas. Neuf mois. Et tu es sorti. Et là, tu grandis encore et encore. Aujourd'hui, tu as 2, 80 kilos, 100 kilos, 65 kilos. Mais ce n'est pas fini. Je, je parle aux hommes. Nous, on n'a pas de problème. 100 kilos, hein Frère, n'est-ce pas que tu m'as dit que tu auras 100 kilos Voilà. Mais tu sais que le sœur, c'est compliqué quand tu dis tu as, tu as 50 kilos. Non et là, là, ils vont regarder sur Internet la tête de quelqu'un que tu connais. Comme j'aime. Et puisque tu es conscient de l'existence de Dieu, et que tu es conscient que toute création, tout ce qui est créé commence par lui comme source, et que tu veux créer ta vie autrement, la seule chose qui te reste, c'est quoi S'approcher de lui, le chercher, et rentrer dans sa présence. C'est bien que dans sa présence que tu peux changer ta vie vase communicant, tu te connectes. Ce qui sort de la, de la citerne, du robinet de la citerne, va passer par les tuyaux et va sortir. Il n'y a pas autre chose. Entre le, le robinet et le fleur, il n'y a pas un autre tuyau qui va emmener autre chose. Donc quand tu es connecté à Dieu, ce que Dieu a, c'est ce que tu auras. Ce que Dieu est, c'est ce que tu seras. Parce que la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes censés être. Aimer passer du temps avec Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi s'arrêter là. Donc, la chose la plus importante, si tu dis être enfant de Dieu, passe-tu du temps avec ton, ton père Si tu dis être enfant de Dieu, est-ce que tu connais vraiment ton père Si tu dis être enfant de Dieu, est-ce que tu prends plaisir à parler avec lui Non pas bonjour Seigneur, Amen. Seigneur, merci. Cette journée était merveilleuse. Tu sais, quand je suis parti voir Michel, et, au départ, je ne savais pas pourquoi tu m'as emmené là-bas. Et je suis arrivé là-bas, j'ai réalisé pourquoi. Parce que c'est d'autres, on a parlé, moi et lui. Non seulement ça m'a enseigné moi-même aussi, mais je sais que ça tient mes son cœur et j'ai béni tout le monde. Ah, mais Seigneur, mais, 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 mais j'ai réalisé combien il souffre, Michel. Et j'ai senti ça dans son cœur. J'ai senti son cœur comment il pleurait. J'ai senti son cœur meurtri. À cause de ça, mais Seigneur, s'il te plaît. Je sais que toi, tu, 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 tu l'aimes autant que tu m'aimes. Mais est-ce que tu peux vraiment, s'il te plaît, je t'en supplie, tu peux vraiment euh, 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 étendre ta main sur lui pour que. Tu sais, c'est quelqu'un qui a un cœur, tu, vois, tu le connais mieux que moi, de toute façon, c'est toi qui l'as créé. Je sais pas là qui l'a. Oh Seigneur, quand tu es Dieu Tout-Puissant, la louange, elle te revienne. Gloire à toi, Alléluia. Et après tu, deux minutes, tu ne sais plus quoi dire. Tu commences à douiller, douiller, douiller. Mais quand tu parles à quelqu'un, mais tu parles à quelqu'un. Mais surtout quand tu parles à un être humain, parfois il y a des gens qui sont volubules. Mais avec Dieu, c'est impossible. Pose-toi la question. Est-ce que je connais Est-ce que je l'aime Est-ce que je prends plaisir Amen. On ne doit pas t'amener, on ne doit pas te pousser, prie. Il me dit, comment, comment, comment prier pour la sœur là eh, Seigneur, notre Dieu, tu as créé le ciel et la terre. Si c'est ça que tu te à dire, Amen. Mais 